le chiano partea întâi. În primele exerciții din această lecție vom recapitula vocabularul din lecția 9 a cursului engleza pentru începători. Completați propozițiile în limba engleză cu unul dintre cuvintele de mai jos. Quarter Husband Bookcase Lamp Plants Tie Dining room Breakfast Parents Shirt Hospital Vom pleca la ora 8 și un sfert. We are leaving at a quarter past eight. Aceste plante cresc în țările tropicale. These plants grow in tropical countries. Când a fost dusă la spital? When was she taken to hospital? Lampa aceasta nu dă destulă lumină. This lamp doesn't give enough light. Soțul meu încă nu a venit acasă. My husband isn't at home yet. Ea te așteaptă în sufragerie. She is waiting for you in the dining room. Biblioteca mea devine prea mică pentru toate cărțile mele. My bookcase is getting too small for all my books. La birou trebuie să porți cravată. At the office you have to wear a tie. Ce mărime este cămașa aceasta? What size is this shirt? Micul dejun este la ora șapte și jumătate. Breakfast is at half past seven. Vreau să-mi cunoști părinții. I want you to meet my parents. Completați propozițiile în limba engleză. Să mergem jos acum. Let's go downstairs now. Încă nu ai servit micul dejun. You haven't had breakfast yet. Au parcat mașina într-un loc interzis. They have parked the car in the wrong place. I-am găsit în fața hotelului. We found them in front of the hotel. El intenționează să stea acolo o săptămână. He is going to stay here for a week. Încă mai plouă. It is still raining. Întotdeauna se trezesc târziu. They always get up late. Magazinul este de cealaltă parte a străzii. The shop is on the opposite side of the street. Puneți haina, este frig. Put on your coat, it's cold. Ne vedem după ședință. I'll see you after the meeting. Vom repeta acum pronumele posesive, pronumele demonstrative și pronumele interogative. Bicicletele acelea sunt ale tale? Are those bicycles yours? Mașinile acelea sunt ale lor. Those cars are theirs. Încă nu vine să cred că este al meu. I still can't believe it's mine. Care colier este al ei? Which necklace is hers? Ziarele acestea nu sunt ale noastre. These newspapers are not ours. Cred că țigările acestea sunt ale lui. I think these cigarettes are his. Îi place revista aceea. He likes that magazine. Pantofii aceștia sunt foarte vechi. These shoes are very old. Cred că îi cunosc pe băieții aceia. I think I know those boys. Mătușa mea locuiește în satul acesta. My aunt lives in this village. Acelea au fost chiar cuvintele ei. Those were her own words. Aceasta este noua bibliotecă. This is the new library. Nu este prea mult? Isn't that too much? Le preferăm pe acestea. We prefer these ones. Cine sunt acei musafiri? Who are those guests? Ce coleg ți-a spus asta? What colleague told you that? Ce ai în mână? What have you got in your hand? Ce fel de mere vrei? What kind of apples do you want? Care din rudele tale va veni? 
Which of your relatives will come? Care dintre fiicele lui se marită? Which of his daughters is getting married? Ce preferi, o carte sau o fustă? Which do you prefer, a book or a skirt? La ce genunchi te-ai lovit? Which knee did you hurt? A cui mașină ai împrumutat-o? Whose car have you borrowed? Ai cui sunt ochelarii aceia? Whose are those spectacles? Ce persoană din această fotografie recunoști? Which person in this photograph do you recognize? Cele mai multe cuvinte din această lecție se referă la ocupație și meserii. Ascultați prima serie de cuvinte noi. Carpenter. Dulger, tâmplar. Painter. Zugrav, pictor. Docker. Docker. Shoemaker. Cizmar. Plumber. Instalator. Postman. Poștaș. Profession. Profesie, meserie. Trade. Îndeletnicire, branșă, comerț. Tradesman. Meseriaș, negustor. Factory worker. Muncitor în fabrică. Discharge. Concediere, disponibilizare. Brush. Perie, pensulă. Construction. Construcție. Ascultați lectura textului următor în care au fost introduse cuvintele noi. Trades. We all know that computers are more and more important in the life of modern man. However, our world cannot be imagined without the work of tradesmen. Carpenters and plumbers are tradesmen who work in the construction of new houses. Painters also work in the building trade. They do the finishing tasks with the help of their different kinds of brushes. In heavy industry, a docker's job is to load and unload ships, while factory workers produce anything from cars to TV sets. We send most of our messages by mail. A postman's job is very important, but it is not an easy one. It needs much patience and honesty. Shoemakers work in light industry and they produce and repair shoes. Many of them are independent tradesmen. Nowadays, young people are less and less interested in becoming tradesmen. The constant worry of discharge has become a major problem. It can happen to all who work in whatever profession. That is why learning a trade now may be useful one day. Probabil ați observat că unele din propozițiile în limba engleză nu pot fi traduse cuvânt cu cuvânt în românește. În astfel de cazuri, nu dăm în paranteze traducerea literală, cuvânt cu cuvânt. Completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele corespunzătoare. Ce meserie are mama ta? What is your mother's profession? Dockerii lucrează în port. Dockers work in the harbor. Te rog, du-te la cizmar și ia-mi ghetele. Please go to the shoemakers and get my boots. Câteodată, zugravii folosesc pensule foarte mici. Painters sometimes use very small brushes. Ce tâmplar a făcut dulapul acesta? What carpenter has made this cupboard? Ce unelte folosește un instalator? What tools does a plumber use? Îmi aștept disponibilizarea dintr-o clipă într-alta. I'm expecting my discharge any moment. Ți-a dus poștașul o scrisoare în dimineața asta? Did the postman bring you a letter this morning? Zugravul nu își găsea pensula. The painter couldn't find his brush. Cizmăria este o ocupație folositoare. Shoemaking is a useful trade. Meseria și buni pot primi salarii mari. Good tradesmen can earn high wages. Fabrica de automobile are nevoie de mult mai mulți muncitori. That car factory needs a lot more factory workers. Cât a durat construcția acestei case? 
How long did the construction of this house take? Vom învăța acum un alt grup de cuvinte noi. Ascultați-le cu atenție. Manual. De mână. Manual. To discharge. A concedia. A disponibiliza. Unemployed. Șomer. To strike. A fi în, a face grevă. Regular. Stabil. Regulat. To leak. A se prelinge, a curge. Temporary. Temporar, sezonier. To unload. A descarca. Paper mill. Fabrica de hârtie. To paint. A zugravi, a picta. Close by. În apropiere. Folosiți cuvintele noi în propoziții. How long has he been unemployed? De cât timp este șomer? Laborers do manual work. Muncitorii lucrează manual. Is it wise to strike now? Este înțelept să intrăm în grevă acum? There is a greengrocer's close by. În apropiere este un magazin de legume și fructe. They work at a paper mill. Ei muncesc la o fabrică de hârtie. This door has to be painted again. Ușa aceasta trebuie vopsită din nou. Ten factory workers have been discharged. Zece muncitori din fabrică au fost concediați. She has found a temporary job. Ea și-a găsit o slujbă temporară. I'm glad I have a regular job. Îmi pare bine că am o slujbă permanentă. Who can repair our leaking tap? Cine poate repara scurgerile de la robinetul nostru? The dockers will unload two more ships this week. Dockerii vor mai descărca două nave săptămâna asta. Rezolvați încă un exercițiu, completând propozițiile în limba engleză cu vocabularul nou învățat. Este doar o măsură temporară. It is only a temporary measure. Tatăl meu lucrează la o fabrică de hârtie. My father works at a paper mill. Pentru ce au intrat în grevă? What did they strike for? Șomerii nu vor mai sta prea mult liniștiți. The unemployed will not be quiet much longer. Privește, din sticla aceasta se scurge apă. Look, water is leaking out of this bottle. Au fost concediați pentru că au furat lemn. They were discharged for stealing wood. Lucrez la băcănia din apropiere. I work at the grocer's close by. Aceasta este prima lui slujbă stabilă. This is his first regular job. Cât va dura să descărcați aceste camioane? How long will it take to unload these lorries? Această muncă încă se face manual. This work is still done manually. Tu însuți ai pictat acest tablou? Have you painted this picture yourself? În partea de gramatică, vă vom prezenta câteva reguli noi privind folosirea adjectivelor posesive, demonstrative și interogative. Adjectivul posesiv se folosește înaintea substantivelor care denumesc o parte a corpului, atunci când proprietarul este subiectul propoziției. De exemplu, She has cut her finger. Ea s-a tăiat la deget. He has broken his nose. El și-a spart nasul. I put up my hand when the bus appeared. Am ridicat mâna când a apărut autobuzul. Când o altă persoană este subiectul propoziției, se folosește articolul hotărât. De exemplu, She took the child by the hand. Ea a luat copilul de mână. Pronumele posesiv este folosit adesea într-un determinant atribut care este precedat de substantiv și care conține cuvântul of. De exemplu, He is a colleague of mine. El este un coleg de-al meu. We met a few colleagues of mine. Am întâlnit câțiva colegi de-ai mei. 
Four colleagues of mine will be fired. Patru colegi de-ai mei vor fi concediați. Do you know these colleagues of mine? Îi cunoști pe acești colegi ai mei? Which colleague of mine did you see? Pe care coleg de-al meu l-ai văzut? Were there any colleagues of mine? Era vreunul dintre colegii mei? This is the colleague of mine that I told you about. Acesta este colegul meu despre care ți-am vorbit. După cum probabil ați observat, înaintea substantivului care precede cuvântul of, poate sta un articol, numeral sau pronume. În engleza vorbită, pronumele demonstrative this și that sunt folosite ca adverbe și au același sens ca și adverbul so. De exemplu, he didn't know it was that expensive. Nu știa că este atât de scump. I am not used to getting up this early. Nu sunt obișnuit să mă trezesc atât de devreme. Pronumele interogative who, what și which se pot combina cu cuvântul ever pentru a forma pronume interogative compuse. Ele exprimă emoții ale vorbitorului, cum ar fi surpriza, iritarea, ezitarea. Whichever shall I choose? Pe care să-l aleg oare? Whatever are you talking about? Despre ce tot vorbești? Whoever has told you so. Cine ți-a mai spus și asta? Whichever school shall we send the children to? La care școală să trimitem copiii? Ultimul exercițiu din această parte a lecției vă va permite să verificați dacă ați învățat deja regulile de gramatică. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. M-am lovit la spate. I have hurt my back. Închide ochii, te rog. Close your eyes, please. Ea a pus mâinile pe masă. She puts her hands on the table. L-a împușcat în picior. They shot him in the leg. Te-ai întâlnit cu vreunul dintre prietenii mei acolo? Did you meet any friends of mine there? Cred că ei sunt vecini de-ai tăi. I think they are neighbors of yours. De ce te-ai trezit atât de târziu? Why did you get up that late? Nu știam că este așa de ușor. I didn't know it was this easy. La ce vom folosi asta? Whatever shall we use it for? Cine ar face așa ceva? Whoever would do such a thing. Ce cea să aleg? Pe cel digital sau pe cel de aur? Whichever watch shall I choose? The digital one or that gold one? Lecția 9, partea a doua. Vom începe această parte a lecției cu o recapitulare a vocabularului deja învățat în partea a doua a lecției 9 din cursul Engleza pentru începători. Completați propozițiile în limba engleză cu unul dintre cuvintele următoare. Birds Cellar Corner TV set Moon Thing. Cinema. Shed. Sock. Living room. Seats. Cinematograful acela este departe de aici? Is that cinema far from here? În noaptea aceea nu a fost lună. There was no moon that night. Nu pot permite un televizor. I cannot afford a television set. Păsărelele cântau în zori. The birds were singing at dawn. N-a găsit decât o șosetă. She has found only one sock. Ne-am ridicat de la locurile noastre. We rose from our seats. El a pus sticla de lapte în pivniță. He has put the bottle of milk in the cellar. Îmi țin toate uneltele în atelier. I keep all my tools in the shed. În sufragerie era un șemineu. In the living room there was a fireplace. Poți să cumpere asta de la băcănia din colț. You can get it at the grocer's on the corner. Ai mai auzit vreodată așa ceva? 
Have you ever heard such a thing? Completați propozițiile în limba engleză. Am fost acolo la timp. We were there in time. El a avut un accident acum două zile. He had an accident two days ago. Ai mâncat vreodată acest fruct? Have you ever eaten this fruit? Am văzut asta prea târziu. We saw it too late. A cumpărat o săptămâna trecută. He bought it last week. Au mers împreună. They all went together. Să repetăm acum folosirea adjectivelor interogative și relative. Completați propozițiile în limba engleză cu pronumele corespunzătoare. A cui bicicleta ai împrumutat-o? Whose bicycle have you borrowed? Cât unt ne trebuie? How much butter do we need? Câte școli există în orașul tău? How many schools are there in your town? Pe cine au văzut acolo? Whom did they see there? Pentru cine ai scris asta? For whom have you written that down? Cu cine te vei duce acolo? With whom will you go there? Cui are ea de gând să-i scrie? Who is she going to write to? Ale cui sunt țigările acelea? Whose are those cigarettes? Ce grădină mare este aceasta? What a large garden this is. Ce oameni drăguți sunt ei. What nice people they are. Ce pasăre frumoasă este aceea. What a beautiful bird that is. Ce zgomot. What a noise. Ce răbdare avea ea. What patience she had. Despre ce vei scrie? What will you write about? Pentru ce au făcut asta? What have they done it for? De unde va veni restul de bani? Where will the rest of the money come from? Cine a spus asta? Who said that? Unde o va duce ea? Where will she take it to? Ne-a invitat unchiul meu, care este foarte bogat. My uncle, who is very rich, has invited us. Oamenii aceștia, care sunt rude de ale mele, nu sunt prea simpatici. These people, who are relatives of mine, are not nice. Copacul acela, care nu este încă bătrân, și-a pierdut toate frunzele. That tree, which is not old yet, has lost all its leaves. Casa aceasta, care e tot mai neîncăpătoare, va fi vândută. This house, which is getting too small, will be sold. Acel crocodil, care e foarte bătrân, e încă foarte rapid. That crocodile, which is very old, is still very fast. Ce caută el? What is he looking for? Nu mi amintesc când am cumpărat-o. I don't remember when I bought it. Iată și câteva cuvinte noi. Ascultați-le cu mare atenție. Tobacconist. Tutungiu. Fabricant de tutun. Family allowance. Alocație. Indemnizație. Employer. Patron. Șef. Antreprenor. Pension. Pensie. Rentă. Income. Câștig, venit. Take home pay. Salariu net. Agreement. Acord, înțelegere, învoială. Payment. Plată, rată. Retirement. Pensionare. Wage freeze. Înghesarea salariilor. Benefit. Beneficiu, profit. Demand. Solicitare, cerere. Plant. Fabrică. Plantă. Company. Firmă. Companie. De la cuvântul tobacconist se formează încă un cuvânt nou. Tobacconists. Chioșc, magazin de tutungerie. Vom folosi cuvintele noi în propoziții. He wants early retirement. Vrea să iasă la pensie mai devreme. 
Will they reach an agreement? Vor ajunge la o înțelegere? She is drawing a good pension. Are o pensie mare. Is there a tobacconist close by? Există vreo tutungerie în apropiere? There are no further demands. Nu mai sunt și alte cereri. My take-home pay has decreased. Salariul meu net s-a micșorat. Will there be a wage freeze? Salariile vor fi înghețate? Did you receive their first payment? Ai primit primul salariu de la ei? What do you think of this plant? Ce părere ai despre fabrica aceasta? The employers disagree with us. Patronii nu sunt de acord cu noi. They have a large income. Ei au un venit mare. He gets unemployment benefits. El primește ajutor de șomaj. We haven't got this month's family allowance yet. Încă nu ne-am primit alocația pe luna aceasta. How long has he worked for this company? De când lucrează pentru firma aceasta? Completați acum propozițiile în limba engleză. Ceea ce rămâne la sfârșit din leafă este salariul tău net. What is finally left of your wages is your take-home pay. De-abia pot să trăiesc prin venitul meu. I can hardly live on my income. Își câștigă existența ca tutungiu. He earns his living as a tobacconist. Va fi nevoie de o uzină modernă. A modern plant will be needed. Vor avea loc negocieri pentru aceste cereri noi. There will be negotiations about these new demands. Asta este cea mai mare firmă de construcții din regiunea aceasta. This is the largest building company in this region. Pensia mea a fost mărită. My retirement pension has been raised. După ce vei fi concediat, vei primi ajutor de șomaj. After being fired, you'll get benefits. Nu cred că vor ajunge la o înțelegere. I don't think they will come to an agreement. Ieșirea la pensie va veni mai curând decât crezi. Retirement will come sooner than you think. Înghețarea salariilor nu poate dura foarte mult. The wage freeze cannot last very long. Patronii sunt dispuși să ne acorde o mărire de salarii. The employers are willing to give us a raise. Dacă ai copii, primești o alocație. You get a family allowance if you have children. Plata acestui împrumut ne va lua o jumătate de an. Payment of this loan will take us half a year. Iată și ultimul grup de cuvinte noi din această lecție. Collective. Colectiv. To employ. A angaja. Gross. Brut. To charge. A taxa. A cere un preț pentru. A acuza pe cineva de. Net. Net. To demand. A solicita. A pretinde. A cere. Underpaid. Plătit prea puțin. To turn down. A refuza. A nu aproba. Obsolete. Învechit. Depășit. To retire. A ieși la pensie. Thriving. Prosper. Înfloritor. To apply to. A recurge la. A apela la. A se aplica la. Cuvintele noi sunt folosite în textul următor. Citiți-l cu atenție. Company decision. Every company needs to employ more people when it is thriving. If workers are underpaid, they most often try to demand from the employer a raise in their gross income. If the agreement of the net income is not sufficient, then the workers demand a more satisfying take-home pay. 
When a person reaches the age of 60 or 65, he or she can retire. A person's wish to retire can be turned down by a collective decision of the company if the person is still needed. Sometimes a company has to apply to a bank to get a loan when obsolete tools need changing. And if the loan payments are not made regularly, the bank has the right to charge interest. In ultima proposizione din textul anterior, am întâlnit o expresie nouă cu verbul to charge. To charge interest. A cere dobândă. Completați propozițiile în limba engleză cu noile cuvinte. Venitul net este mai mic, desigur. Your net income is lower, of course. Înțelegerea se aplică și în cazul nostru? Does the agreement also apply to us? Angajații prost plătiți vor primi o mărire de salariu. The underpaid employees will get a raise. De obicei, ei cer un preț mai mic. They usually charge less. Ce salariu brut aveți? What are your gross wages? Ideea aceasta a fost respinsă de toți membrii sindicatului. This idea was turned down by all the members of the union. Va ieși la pensie mai devreme din cauza sănătății sale șubrede. He will retire earlier because of his poor health. Un contract colectiv se referă la mulți oameni. A collective agreement applies to many people. În acest oraș sunt multe afaceri prospere. There are many thriving businesses in this town. De obicei nu angajăm lucrători manuali. We employ hardly any manual laborers. Aceste utilaje depășite nu ar mai trebui folosite. These obsolete tools should not be used anymore. Ei au solicitat ziua de muncă de 8 ore. They have demanded an 8 hour working day. Să ne întoarcem la gramatică și să discutăm acum despre propozițiile relative. Pronumele relativ which este folosit în legătură cu sensul întregii propoziții precedente și nu doar la sensul unui singur cuvânt. Înainte de cuvântul which vom folosi întotdeauna virgula. În limba română, un echivalent al lui which este pronumele compus ceea ce, de exemplu, They say they will not demand more, which we don't believe. Ei spun că nu vor cere mai mult, ceea ce noi nu credem. This morning I slept late, which doesn't happen very often. În dimineața asta am dormit până târziu, ceea ce nu se întâmplă prea des. The wind blew harder and harder, which the boys thought very exciting. Vântul sufla din ce în ce mai tare, ceea ce băieților li se părea foarte palpitant. Pentru a ne referi la o propoziție care urmează, vom folosi pronumele what. În limba română se folosesc pronumele ce sau ceea ce. De exemplu, What he says is not true. Ceea ce spune el nu este adevărat. What disappointed us was that they left so early. Ceea ce ne-a dezamăgit a fost că au plecat așa de devreme. They are rich, and what is more important, they know how to spend their money well. Sunt bogați și, ce e mai important, știu cum să-și cheltuiască banii. Adverbele When Where, why? Pot fi folosite în calitate de cuvinte relative. De exemplu, That was the time when most of us were unemployed. Aceea era perioada când cei mai mulți dintre noi eram șomeri. This is the house where we stayed. Aceasta este casa unde am stat. That was the reason why she left later. Acela a fost motivul pentru care ea a plecat mai târziu. We spent these weeks in France, where the weather was still good. Am petrecut aceste săptămâni în Franța, unde vremea era încă frumoasă. Să repetăm exprimarea timpului în limba engleză. What's the time? Cât este ceasul? Ten o'clock. Ora 10 fix. Eight minutes past ten. Ora 10 și 8 minute. A quarter past ten. 
or as the dejun start. Twenty three minutes past ten. Or as the chushi do the chitrede minute. Half past ten. Or as the chushi jumatate. Twenty five minutes to eleven. Or a uns prezece for a do the chichinch. A quarter to eleven. Or a uns prezece for a uns start. Four minutes to eleven. Or a uns prezece for a patro minute. Eleven o'clock. Or a uns prezece fix. Completați propozițiile în limba engleză. El s-a lovit la cot. He has hurt his elbow. Templarul s-a tăiat la deget. The carpenter cut his finger. Am apucat-o de încheietură. I took her by the wrist. Negustoria aceia sunt colegi de-ai mei. Those tradesmen are colleagues of mine. Un unchi de-al lui și-a găsit o slujbă temporară. An uncle of his has found a temporary job. Unii prieteni de-ai lor sunt docheri. Some friends of theirs are dockers. Ești așa de obosit? Are you that tired? Am mai văzut vreodată o fabrică atât de depășită? Have you ever seen a plant this obsolete? Ce să fac după ce ești la pensie? Whatever shall I do when I am retired? Cine a fost de acord cu această înghețare a salariilor? Whoever agreed to this wage freeze? Încă trei fabrici vor fi închise, ceea ce va înrăutăți lucrurile. Three more plants will be closed, which will make things worse. Și ceea ce este mai important, asta este o slujbă permanentă. And what is more important, it is a regular job. Toți au fost concediați, ceea ce într-adevăr ne-a dezamăgit. All of them were discharged, which really disappointed us. Am găsit locul unde căzuse. I found the place where it had fallen. La finalul lecției, iată și un exercițiu de pronunție. Rețineți cuvintele care conțin sunete identice. Regular. Mend. Pet. Net. Pension. Plumber. Brush. Cut. Number. But. Retire. Thriving. Nine. Fine. Shine. Gross. Unload. Bone. Loan. Boat.